السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم منصور من موقع سوري لشروحات الآيفون والآيباد والآيباد عندنا الحين شرح طريقة تركيب برنامج شبيه للإنستولس اللي هو تحمل برامج أو ألعاب من الأب ستور مجانية طبعا اسم البرنامج في شير اللي هو هذا في البداية ما تقدر تحمل برنامج إلا إذا كان إلا إذا كنت مسوي جل بريك أول شيء ندخل السيديا بعدها نروح المانج من تحت بعدين نضغط على سورس بعدين نضغط على إدت بعدين آد نضيف السورس هذا سيديا دوت إكس إس e l l i z e dot com بعدين سلاش بعد ما نضيف سورس بعد ما نضغط add source راح راح يجينا مربع في كلام إنجليزي في خيارين يا cancel أو add anyway اضغطوا على add anyway بعد ما تضيفون السورس روحوا ال search بعدين نكتب اسم البرنامج هنا v share اكتبوا VSH على طول راح يطلع لكم آه هذا نضغط عليه بعدين بيكون مكتوب هنا انستول مكان مودفي آه بعد انستول لما تضغطون عليه بيطلع كونفيرم آه لما تضغط على كونفيرم يبدا يتحمل عندك البرنامج طبعا بعد ما يتحمل راح يتنزل عندكم في الصفحه الرئيسيه آه نضغط عليه من هنا طبعا البرنامج جدا رهيب استفدت منه كثير حتى افضل بكثير من الانستولز بالنسبة لي وبرنامج يعني فيه لغات كثيرة منها اللغة العربية وهذا ميزة جدا رهيبة في البداية راح نغير اللغة الى اللغة العربية عشان للي ما يعرف الانجليزي نروح من مور من هنا بعدين سيتينجز بنحصل هنا لانجويج نضغط عليه نحصل اللغة العربية نضغط عليها بعدين نضغط على السهم آه طبعا البرنامج آه صيني لكن وفي برامج بنفس البرنامج برامج صينية لو تلاحظون هنا برامج صينية وفي برضو البرامج اللي كانت في الانستولز في مميزات وفي سلبيات لكن آه اول شيء نبدا بالمميزات أه، تشوفون الخيار هذا لما نضغط عليه راح تطلع لنا هاي الصفحه أه، مكتوب هنا هز الجهاز للحصول على تطبيق مقترح طبعا تمسك الجهاز تبعك سواء كان ايبود او ايباد او ايفون وتهزه مثلا انا الحين بهزه طلع الصوت هذا طلع الصوت برضه هذا أه، نصحني بهذا البرنامج اني احمله او اللعبه هذه باني احملها فهذه ميزه الهز طبعا في الخيار الثاني اللي هو مسح الكود هذا كان عندكم كود للبرنامج او للعبه اللي انتم تبونها تضغطون عليه راح يفتح لكم الكاميرا في في الايفون او في الجهاز تبعكم تحددون الكاميرا على الكود اللي تبونه طبعا الخيار الثاني اللي هو خيار البحث نضغط عليه نبحث على اي كل... اي برنامج تبي آه طبعا هذه الكلمات النشطه هي ال... هي البرامج اللي اغلب الناس يحملونها آه نبحث عن اي بر... اي على اي برنامج تبونه راح يطلع لكم اياه زي نظام الانستولز الشيء آه الثاني التصنيفات هذه التصنيفات في تصنيفات للألعاب وفي تصنيفات للتطبيقات الفرق بينها أن التطبيقات برامج والألعاب ألعاب جميع أنواع الألعاب تبي هنا الألعاب عددها 65 ألف هذه جميع أنواع الألعاب سواء كانت أكشن أو أدفنتر اللي هو والله نسيت وش معناها مغامرة معلش مغامرة أو يعني تشوفون التصنيفات حقت الألعاب موجودة تحت بالنسبة للتطبيقات برضو نفس الشيء عندك هنا تطبيقات البزنس والويذر وترافل سبورت وتطبيقات كثيرة منها سوشيال نتورك تطبيقات كثيرة ومنها الفوتو والفيديو 
طبعا يا تختارون اللي انتم تحددونه او تختارون جميع التطبيقات سبع عددها سبعة وعشرين الف طبعا البرنامج يعني رهيب رهيب مرة نروح للتنزيلات من تحت طبعا السلبية اللي قلت لكم على السل... في سلبية في التنزيلات برنامج انستولس تقدر تخلي تحدد برنامج تخليك تحمله بعدين هذا للأسف ما تقدر يعني تدخل على برنامج تخل... وتأجل تحميله بإمكانك بس تضغط على البرنامج وتبدأ تحمله وتوقف التحميل من هنا اللي هو بوز اللي هو توقيف مؤقت او ايقاف مؤقت متى ما تبي تنزله تنزله طبعا انا هذولي كنت موقفهم لان اغلب البرامج هذه حجمها كبير ولا كان يمديني احملها طبعا في هنا اللي تم تنزيله البرامج اللي انا نزلتها من من البرنامج هذا مو اللي انا نزلتها من الاب ستور او نزلتها من برنامج ثاني اللي مكتوب تم تنزيله هنا البرامج اللي انا نزلتها من نفس البرنامج اللي هو في شير نروح للاداره الاداره هذه التطبيقات اللي يحتاج لها تحديث مكتوب هنا تحديث هنا تكون موجوده التطبيقات اللي يحتاجها تثبيت المثبت عدد البرامج الكامله اللي انت محملها على جهازك تكون موجودة هنا ويمديك برضو تحذفها وحتى لو نزل تحديث جديد للبرنامج اللي انت محملة آه سواء من في شير او من الاب ستور او من برنامج ثاني ونزل تحديث ينزل لك في التحديثات هنا آه طبعا المزيد آه في هنا بال بالاعدادات تثبيت تلقائي اللي هو على طول بعد ما يحمل على الجهاز يثبت على الجهاز في فرق بين انك تحمل في الجهاز تبعك او تثبت التحميل مجرد انك انه ان يحمل البرنامج على الجهاز لكن ما يثبته ما يخليه عندك فانصحكم بانكم تحطون على اون او تشغيل حذف تلقائي هذا اللي ما يحتاج البرنامج يعني ما يحتاج يكون عنده في الجهاز ما يحتاج ان يعني كيف اقول لكم مثلا انت حملت برنامج وثبتته في الايفون بعد التثبيت راح يحذفه تلقائيا هذا انصحكم بانكم تحطونه اون لان راح يثقل على الجهاز او راح ياخذ مساحة على الجهاز تبعكم تنبيهات فقاعية هذه بصراحة ما فهمتها استيقظ أثناء التحميل هذه برضو ما فهمتها وللأسف إيقاف التحميل عند تشغيل 3G هذه يعني إذا شغلت 3G راح يوقف التحميل الاهتزاز بعد التثبيت هذا لما يثبت البرنامج أو اللعبة اللي أنت حملتها لما يثبتها في الجهاز راح يهتز جهازك يعلمك أن البرنامج أو اللعبة تثبتت عندك بالآيفون أو في الجهاز تبعك آه الخيار الثالث ماكس كورنت داونلود هذا عدد التحميلات اللي ممكن أنت اللي ممكن أنت تحملها مرة واحدة آه أنا طبعا حاط أربعة وهي للأسف أكثر شيء أربعة بإمكانك تغيرها لثلاثة أو اثنين أو واحد هنا لانجوج اللي هو اللغة سبق وأنا شرحناها المشاركة اللاسلكية هذه إذا كنت بتشارك برنامج مع أحد يعني مثلا بترسل برنامج أنت محملة إلى أحد تسوي تضغط على أون وفي طريقة يسويها هو أنه ياخذ الرقم هذا يحطه عنده تقدر ترسل له برنامج لكن انا حاذف الرقم هذا لانه رقم اي بي فخطر انك تعرض على ناس كثير ممكن تعرض على واحد تبي ترسل له برنامج لكن ما تعرض على جميع الاشخاص مسح الصور المخزن طبعا هذا يمسح جميع البيانات عندك كذا خلصنا باختصار جدا للبرنامج انا صراحه عجبني صدق ان في سلبية واحدة ان ما تقدر تخلي البرنامج يتأجل تحميل البرنامج لكن ما اتوقع انه راح يضر يعني 
البرنامج ما شفت منه شيء شين كله كويس مع أن أول برنامج جربته وصراحة عجبني مرة وحبيت أعرض لكم وخليكم تستفيدون مثل ما أنا استفدت بكذا خلصنا الشرح يعطيكم ألف 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 عافية على المتابعة كان معكم أخوكم منصور لا تنسون لما تسبسكرايب ولايك وبس الله يعطيكم العافية نشوفكم على خير مع السلامة